na langin. Our Heavenly Father who loves us, thank you so much for save us from eternal destruction. Ama namin Diyos sa, sa langit na sa amin po ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagiligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. We were sinner when we was born, but because of your love and grace and just Christ's sacrifice, we could be saved. We became your son. Kami po ay pinanganak ng mga makasalanan. Subalit sa pamagitan po ng sakripisyo ni Yeso Cristo, kami po ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. And thank you for calling us as like leaders of church. At salamat po sa pagtawag sa amin bilang mga leaders sa church. So we gather together here to listen your precious word. Kaya sama-sama po kami nagtitipon dito upang pakinggan ang iyong salita. And please help us to understand your will, your heart, your plan. Kaya pakiusap ipaunawa niyo po sa amin ang iyong puso, ang iyong plano at ang iyong kalooban. Until start to the end, we rely on God. Kaya sa simula po hanggang sa pagkatapos, ay umaasa lamang po kami sa Diyos. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan po na Yeso Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Well, let's open the Bible. John chapter 11. Buksan po natin sa Biblia, Juan chapter 11. John chapter 11, verse 1 hanggang 3. Juan chapter 11, verse 1 hanggang 3. John chapter 11, verse 1 2-3. Juan 11, verse 1 hanggang 3. If you find a lady, pasahit po natin sabay-sabay. Noon ay mayroong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga-Betanya, ang nayo ni na Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga ipaan nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit, kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. And then, verse 6. At sa verse 6 po, nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng dalawang araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. And then, verse 14. At sa verse 14 po, Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro. And then, verse 17. At sa verse 17 po, Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw ng nakalibing si Lazaro. And last verse, verse 21. Let's read together. At sa verse 21, basahin din po natin. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, eh, hindi sila nga namatay ang kapatid ko. Brother and sister, who became leaders of the church for the Lord God in 2021, I am so happy and grateful that you are here today. Even though it is not easy to gather together here. Kaya, mga brothers and sisters na naging leaders ng church para sa Panginoong Diyos ngayong taon 2021, masaya po ako at nagpapasalamat na naririto kayo ngayon kahit na hindi madali ang pag, uh, pagtitipo ng sama-sama. And many brothers and sisters who have worked hard for the Lord God over the past year, so I'm sincerely Thank you in the name of the Lord Jesus Christ. At sa marami mga brothers and sisters na talagang nagsikap ng gusto para sa Panginoong Diyos sa uh, mga nakalipas na taon, ako po ay talagang tapat na nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Diyos. Before, by the way, before I start my sermon today, I will give this great reward envelope to one of the readers. Okay. So I bring to one of the readers. Gayun pa man po bago po bago ko po simulan ang sermon ko sa araw na ito ay magbibigay po ako ng malaking uh, reward. So envelope yung ito envelope na ito sa isa sa, sa mga leaders. There is a super reward inside this envelope. Kaya meron pong uh, 
super reward sa envelope na ito. Don't misunderstand. It's not money. So, If you would like to receive this, I will give this to those who put your hands up first right now. Kung gusto niyo pong matanggap ito, ibibigay ko ito doon sa unang magtataas ng kanyang kamay. Ngayon din. Sorry, I saw already, Brother Edward. Uh, pasensya Please na come. po. Nakita ko na si Brother Edward. Please give crap for me. There is a super reward <laughs> inside this emperor. Yeah. <laughs> Here again. Look at me. Today, we are going to think about the word of God in the subject of when you are feeling tired of serving the church as a church leader. Yeah, ngayon po, ay pag-iisipan natin ang patungkol sa salita ng Diyos na may paksa kapag pakiramdam na ninyo ay pagod na kayo na maglingkod sa church bilang church leader. What should we do in the, in the case? Ano ang dapat ninyong gawin kung ganito? First, let me briefly explain the verse. Una po ay ipapaliwanag ko po sa inyo ng mabilisan yung mga talata na binasa natin ganina. Maria, Martha, and uh, Nazarus, they were people who always made a sacrifice for Jesus. Si Maria, si Martha, at si Lazarus, sila yung mga tao na palaging nagsasakripisyo para kay Jesus. By the way, while Nazarus who worked hard for the Jesus was dying for a sickness, just not did not go to him to save him. So, pero gayon man po si Lazaro, habang siya po ay nagsisikap ng gusto para kay Jesus, siya po ay uh, halos mamamatay na. Subalit si Jesus ay hindi pumunta sa kanya upang siya iligtas. Jesus, Jesus, please come quickly. Nazaro is very sick. Nazaro cannot live without your, the Lord's help. They ask him. Kaya sabi po nila, Jesus, pakiusap. Pumarito ka kaagad. Si Lazaro ay may sakit. Tul uh, si Lazaro ay hindi na mabubuhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami. And Maria and Martha eventually saw their brother die because they, are, they waited for Jesus. But, as we know already, did you not come, Jesus Christ? Subalit po sa huli, si Maria at si Martha ay nakita nila na yung kanilang kabatid ay namatay dahil Naglintay sila kay Jesus, subalit hindi naman ito pumunta. Why? Bakit? Even though they worked out hard for him, but why? He just cried, he didn't come. Bagaman, gumawa talaga sila ng gusto para kay Jesus, pero bakit hindi dumating si Jesus? Four days have passed since the Nazareth's funeral, funeral, funeral day ended. Yeah. Apat na araw na po yung nakalipas ng paglilibing kay Lazaro. Still, Jesus did not come to them, then Jesus came there. Pagkatapos, hindi pa rin pumunta si Jesus sa kanila. At pagkatapos noon, saka pa lang dumating si Jesus. Martha ran to Jesus and she started crying. Jesus, if you had been here, if you had been here, you would have healed my brother and he would have been alive now. Kaya si Martha po ay tumakbo kay Jesus at sinabi, Jesus, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. But you are four days late. Subalit, apat na araw ka ng huli na. So he died. And now all our hope are gone. Kaya siya ay namatay at ang lahat ng aming, mga, ng aming pag-asa ay nawala. So, we don't understand you. Why are you so late? Kaya hindi ka namin maunawaan. They complain to Jesus Christ. Bakit? Huli ka na. Ito yung sinabi nila kay Yesu Cristo. Let's think about our situation. Pag-isipan po natin yung ating sitwasyon. When we work hard for the church, for the Lord God, from time to time, we often feel get tired. Right? Kapag tayo po ay gumagawa, nang gusto para sa church, para sa Panginoong Diyos, madalas 
nakakaramdam tayo ng pagod. Hindi po ba? Even now. Maging sa ngayon. Do you feel tired? Nakakaramdam ba kayo ng pagod? Because you are full. Dahil kayo'y busog? Because it feel like God is not helping our suffering and difficult lives right away. Like this Nazareth story. Dahil pakiramdam natin na yung Diyos ay hindi tayo tinutulungan sa pagdurusa natin at sa kahirapan kagad gaya ng kwento ni Lazaro. At that time, we start to think between two thoughts. Kaya sa, pag, sa oras na iyon ay nagpapasimula tayong mag-isip ng ganitong dalawang kaisipan. Shall I stop serving the church? Shall I stop tithing and offering for the church? Titigil na ba ako na maglingkod sa church? Titigil na ba ako na magbigay ng tithes at ng offering sa church? It was because our financial situation problem had become too difficult and my heart also has become too tired and harder. Ito ay dahil ang, ang aming pinansyal na sitwasyon ay talagang uh, napak, naging napakamahirap na at ang puso ko ay naging pagod na pagod na at nahihirapan. Have you ever thought like this? Naisip nyo rin po ba yung ganito? Thank you. That time, what should we do in this case? Kaya sa oras na iyon, ano ba yung dapat nating gawin? How will you decide in this situation? Paano kayo magpapasya sa ganitong sitwasyon? Let me tell you my experience. 15 years ago, when I was working in Korea as a pastor, I remember one of the sister who a mother's group leader. Kaya, ito po yung isa sa, sa karanasan ko. No, lib- labing limang taon na yung nakakalipas nung ako po ay pastor pa doon sa Korea, naalala ko yung isang uh, mother's group leader. As like you, all of you, she spent almost 15 years to serving the church and the Lord at the expense of herself as a church mother's leader. Kagaya po ninyo, gumugol siya ng halos labing limang taon sa paglilingkod sa church at sa Panginoon da- sa, dahil, bilang isang mat, uh, church mother's group leader. One day she came to me and said to me, I will stop to serve the church from now on, she said to me. Kaya, isang araw, pumunta siya sa akin at sinabi, hihinto na ako sa paglilingkod sa church magmula ngayon. The pastor, the reason is it is hard for her to bear. Kasi yung dahilan ay napakahirap na ito para sa kanya, para gawin pa niya. Why should I always sacrifice and serve for the church for 15 years? Bakit ba palagi na lang ako mag, na nagsasakripisyo at naglilingkod sa church sa loob ng labing limang taon? Let's think, many other brothers or sisters are uh, neither interest in nor serving the church activity. Kaya, sabi pa niya, marami sa mga brothers and sisters ang wala man lang interest o mag, naglilingkod sa mga gawain sa church. They didn't even work hard and offer and tight for the church even though they live better than me. Hindi man lamang sila gumagawa ng gusto sa church at nag-offer at nagbibigay ng kanilang tights kahit na Mas maigi naman ang buhay nila kaysa sa akin. Pastor, they bought a good house, a good car. They went to a good restaurant and even travel. But why? Why only me is serving hard to the church? She said. Sabi niya, Pastor, bumibili sila ng magagandang bahay, magandang sasakyan, at mupunta sa magagandang restaurant at nag, uh, nagta-travel pa sila. Subalit, bakit? Bakit ako lang yung naglilingkod ng gusto sa church? So, Pastor, please understand me. I will quick like them now. Kaya, Pastor, pakiusap. Unawain mo ako na gusto ko nang tumigil ngayon. Can I ask you a question?
Tatanungin ko po kayo. To those who sleep in now. So, doon sa mga natutulog na po ngayon, a certain man gave you a small, quite pretty stone, and you are going home with the stone. Kaya, may isang tao po na binigyan kayo ng isang maliit at medyo magandang bato, at dadalhin nyo ito sa bahay. At first, the stone was looked very beautiful, and it was quite very light. Nang umpis, nang umpisa, ang batong ito ay mukhang napakaganda at magaan. But the stone got heavier and heavier, so it became more and more difficult for you to take it home. Subalit, ang batong ito ay naging mabigat nang, mab, nang, nang mabigat, kaya nga napakahirap na sa inyo na iuwi pa ito. So you started to hate the stone and you couldn't find a reason to you couldn't find a reason to carry it anymore. Kaya nga nagpasimula na kayong ayawan na ang batong ito at wala na kayong mahanap na dahilan pa para dalhin pa ito pauwi. Now, brother and sister, how are you going to deal with this stone from now on? So ngayon po, mga brothers and sisters, Paano niyo, ano po yung gagawin ninyo sa batong ito magmula ngayon? Are you going to throw it away because of heavy? Itatapon niyo na lamang ba ito dahil ito ay mabigat? Please. Are you going to throw it away because your stone is very heavy? Itatapon niyo na lamang ba ito dahil ang bato ninyo ay mabigat? Why not answer to me? <laughs> Let's think about it. The stone. Kaya pag-isipan po natin ang batong ito. What is this stone? Ano ba ang batong ito? This stone is your service. You have worked for the Lord since you were saved. Ang batong ito ay ang paglilingkod ninyo na ginawa ninyo para sa Panginoon. Magmula nang kayo'y maligtas. This stone is your sacrifice. You have served for the Lord since you were saved. Ang batong ito ay ang sakripisyo ninyo na ipinaglingkod ninyo sa Panginoon magmula nang kayo'y maligtas. These stones are your tears. Then you have sacrificed for the Lord since you were saved. Ang batong ito ay ang mga luha ninyo na isinakripisyo ninyo para sa Panginoon magmula nang kayo'y maligtas. Isn't it? Hindi po ba? But from now, in our day, the problem is that your stone became too heavy to bear. Subalit ngayon, ang problema ay ang batong ito ay naging napakabigat na upang dalhin. So now, you want to throw away this stone. Why? Is it because it become heavier to take it home? Kaya ngayon, gusto nyo nang itapon ito. Bakit? Dahil ito ay naging mabigat na at mahirap nang iuwi. For comfortable Christian life, our certain brother and sister had already abandoned their stone. Even some leaders of the church also. Kaya para sa comfortable Christian life, ang ilang mga brothers and sisters ay Iniwan na ang kanilang bato maging yung ilang mga leaders ng church. Do you have the same mind as her? Meron din po ba kayong parehong kaisipan na gaya niya? Yes, it could be. Yes, I can understand. We can understand. Opo, marahil meron. Kaya opo, maunawaan ko ito. Your stone, your service, your sacrifice, and tears can be Bigger and heavier than other brother sister. Opo, ang bato ninyo, ang paglilingkod ninyo, ang sakripisyo ninyo, ang mga luha ninyo ay mas malaki at mas mabigat kaysa ibang brothers and sisters. And opposite, there are stone still can be very small, more than yours. At sa kabaligtaran nito, yung bato nila ay mas maliit kaysa sa inyo. So they can make Christian life lighter and more comfortable more than your Christian life. Kaya nga, yung Christian life nila ay mas magaan at mas komportable kaysa sa inyo. But have you never thought like this? Subalit, naisip niyo po ba yung ganito? 
Have you ever thought like this? Naisip niyo po ba yung ganito? Please wake up and think. Let's think together. Kaya pakiusap, bumising po kayo at pag-isipan po natin ito. If if your stone is gold, if your stone that become bigger and heavier is not stone gold. Kung kung yung batong ito ay ginto, kung ang batong ito na naging mabigat at malaki ay ginto, hindi ba to? Do you want to still want to throw it away? Gusto niyo pa rin bang itapon ito? Yeah? Please. Answer to me, yes or not? <laughs> Do you want to change it to the smallest and lightest one? Gusto niyo bang palitan ito ng maliit at magaan? Salamat po. <laughs> Definitely, 100%, you wouldn't have taken the gold in your home. Tiyak po, isang daang porsyento na dadaling iuwi nyo sa bahay ninyo ang gintong ito. By the way, why do they work hard for the Lord God and then suddenly want to give up their position as a leader in the church? Pero gayon man, bakit na sila ay gumawa ng gusto para sa Panginoong Diyos pagkatapos bigla na lang na gusto nilang isuko ang kanilang posisyon bilang church leader? Is it because serving the church is so difficult for you? Ito ba ay dahil ang paglilingkod sa church ay napakahirap para sa inyo? It is because your position is too heavy and become burden for you. Ito ba ay dahil ang posisyon ninyo ay napakabigat at naging pabigat na para sa inyo? Is that because while you are suffering and serving the Lord, your family financial condition have become more difficult? Ito ba ay dahil habang nagsasakripisyo at naglilingkod kayo sa Panginoon, ang pinansyal na kondisyon ng pamilya ninyo ay naging napakahirap na? No. It is not the cause and reason. Hindi po, hindi po ito yung dahilan. Because your heart has become darkened. Ito ay dahil ang puso ninyo ay nagdilim na. Because your heart has been moved from God to something else. Ito ay dahil ang puso ninyo ay naalis na sa Diyos patungo sa ibang bagay. It is real reason. Ito po yung tunay na dahilan. Let's open the Bible. Let's go. Galatians chapter 3 verse 1. Buksan po natin sa Biblia, Galatians chapter 3 verse 1. We will have to find a lot of verbs in order to wake up. Galatians chapter 3 verse 1. Galatia chapter 3 verse 1. Shall we read it together? Basahin po natin. O hangal na mga taga-Galatia, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita sa Yesu Cristo na ipinako sa krus. Beloved leaders of the church, do you know that the devil give us life anxiety and make us forget the promise of the Lord's reward. Kaya minamahal na mga church leaders, alam niyo po ba na ang diablo ay binibigyan tayo sa buhay natin ng mga lalahanin upang makalimutan ang pangako ng Panginoon na gantimpala niya? Please remember, our living almighty heavenly Father who saved us promised us to give great reward yeah. when the Lord just come again He will give it. Kaya alalahan, tandaan niyo po ang ating buhay at mga pangyarihang amang Diyos na nasa langit na nagligtas sa atin ay nangako na bibigyan tayo ng gantimpala. Kailan? Kapag uh, dumating na muli ang Panginoon ay ibibigay niya sa atin ito. When you feel tired You have to remember God's promise. Kaya kapag nakaramdam na po kayo ng pagod, alalahanin lang ninyo ang pangako ng Diyos. Let's find the God's promise, Revolution chapter 22. This verse is very famous verse, so we know very well. Revolution chapter 22, okay. verse 12. Kaya hanapin po natin yung pangako ng Diyos. 
Apocalypse 22, verse 12. Revelation chapter 22, verse 12. Apocalypse 22, verse 12. Look, I am coming soon. My reward is with you, with me. And I will give to each person according to what they have done. Ako'y malapit ng dumating at dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Shall we read, read one more time? Please. Basahin mo natin ang isa pa. 3, 2, 1. Ako'y malapit ng dumating at dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Now then you heard the word of this promise how are, how are you feel now? Ngayon po, na narinig na ninyo ang salitang ito na pangako ng Diyos, ano na yung pakiramdam ninyo ngayon? Still want to sleep? Gusto pa rin ba ninyong matulog? No. Do you remember when I said earlier to give you this reward envelope, all of your face were bright and happy? Isn't it? Naalala niyo po ba nung sinabi ko kanina na ibibigay ko yung reward yung sa envelope, lahat yung mukha ninyo ay naging maaliwalas at masaya, hindi po ba? What is more important, my envelope and God's promise? Ano ba ano po ba yung higit na mahalaga, yung envelope ko yung pangako ng Diyos? Thank you for answer to me. Let's think. There is this word of Revelation chapter 22, verse 12. Then you just read it together. Bring gather the joy for you. Then the envelope I prepared. Kaya, pag-isipan po natin ito. Ang salita ba dito sa Revelation 22, verse 12, na binasa niyo po ng sabay, ay nagdala sa inyo ng malaking kagalakan kaysa dun sa envelope na prepare ko. If you still not, if you, if not, that is problem for you. Kung hindi po, problema po yan. Okay, let's go back. Main chapter, John chapter 11. Balikan po natin, Juan chapter 11. John chapter 11, verse 32. Verse 32. John chapter 11, verse 32. Let's read together. Basahin po natin. Pagdating ni Maria, ni Maria sa kinaroon ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. And verse 38. At sa verse 38, Si Jesus na lubang na bagabag na muli ay pumunta sa libingan. Iyon ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon. And 39. At sa 39, Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon, sapagkat apat na araw na siyang patay. And verse 43 hanggang 45. At sa verse 43 hanggang 45. Let's read together. At nang masabi niya mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka! Ang taong namatay ay lumabas na mga kamay at ang mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot ng tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Kaya't marami sa mga hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. This time, Mary also complained to Jesus. Jesus said to Mary, Show me your brother's grave. Kaya, sa oras na ito, si Maria rin ay nagreklamo kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, dalhin mo ko sa libingan ng iyong kapatid. But she said, Do you know? The Lord does not know. My brother has been buried in the grave for four days. Subalit, sinabi niya, Panginoon, hindi mo ba nalalaman? Ang kapatid ko ay apat na araw nang nakalibing. However, the stone at the entrance to the tombs was moved. Gayunman po, yung bato doon sa pasukan ng libingan ay inalis. 
And Jesus Christ said, Come out, Nazaro. At sinabi ni Jesus, Lumabas ka, Lazaro. The people shouted, He's alive! The Nazaro is alive! Pagkatapos, yung mga tao ay sumigaw, Siya ay buhay! Si Lazaro ay nabuhay! Beloved brother and sister, Are you worrying about your difficult situation until now? Yeah, minamahal ng mga brothers and sisters. Hanggang ngayon ba ay nag-aalala kayo sa mga mahihirap ninyong sitwasyon? Did you cry out to Jesus for help? But still there is no answer. Humingi na ba kayo We... ng tulong kay Jesus? Subalit hanggang ngayon ay wala pa ring sagot? But brother and sister, don't be discouraged. Why Jesus finally came to Nazareth and saved him? Subalit, brothers and sisters, huwag po kayong panghinaan ng loob. Bakit? Kasi si Jesus sa huli ay pumunta doon kay Lazaro at binuhay siya. Don't misunderstand the Lord God. Kaya, Remember, what Jesus does, does is not the same as, as we do. Subalit, huwag po tayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa ginawa ni Jesus. Kasi hindi, uh, yung ginawa ni Jesus ay hindi yung gaya ng ginawa natin, ginagawa natin. Because He is God. Dahil sa Diyos. And surprisingly, Jesus is, Jesus is, we may think He came for days late, but no, it is not. He came at the right time. He came at the exact time God wanted. At yung nakakagulat pa dito, si Jesus ay marahil iniisip natin na siya ay apat na araw na dumating siya doon. Nahuli na. Subalit hindi po. Siya ay dumating sa tamang oras. Siya ay dumating sa eksaktong oras na gusto ng Diyos. Likewise, are you losing hope? Are you losing hope, your hope, now? And you tired a lot like Maria. Kagaya nito, kayo ba ay nawawala na rin ng pag-asa ngayon? At kayo ay pagod na pagod na, gaya ni, Mar- ni Maria? Just think of your typical situation these days. Yeah. Are you still suffering for your financial hardship like Maria? Yeah, pag-isipan po natin yung mga mahihirap na sitwasyon ninyo ngayon. Kayo rin ba ay nagdurusa pa rin mula sa inyong pinansyal, gaya ni Marta? Don't worry. Why are you worried? Why do you want to stop? Why are you tr- trying to throw away your stone, your gold? Don't worry about it. Bakit? Bakit kayo nag-aalala? At gusto nyo na lang na huminto? Bakit sinusubukan ninyong itapon? Yung bato ninyo, yung ginto, ginto ninyo, huwag kayong mag-alala. Don't throw your stone. Don't throw your sacrifice. Don't throw your offering. Don't throw your tears. Don't throw your gold. Kaya, huwag po ninyong itapon yung bato ninyo. Huwag ninyong itapon yung sacrifice ninyo. Huwag ninyong itapon yung tithes ninyo. Huwag ninyong itapon yung uh, luha ninyo, huwag ninyong itapon yung ginto ninyo. Don't worry about your typical situation because in the, in the end, the like Jesus came to Nazareth finally and saved him. Likewise, because he is still the same as then and he will come back to this earth soon. Why? For you. Kaya, huwag po kayong mag-aala dahil gaya nito, Gaya ng si Jesus ay pumunta kay Lazaro at sa huli ay binuhay siya. Gaya rin po nito. Dahil siya ay pareho pa rin. Gaya noon at siya ay muling babalik sa mundong ito para sa inyo. He will come back soon. Why? Siya ay, For what? Siya ay babalik na. Malapit na. Bakit po? Para saan? Because He promised already. So to give us a eternal super reward. Dahil nangako niya na siya sa atin. Para saan? Upang bigyan tayo ng walang hanggang malaking gantimpala. Can you understand? Naintindihan niyo po. Can you catch my point? point? You know, there are so many, too many big and small mountains in, in Korea. Alam niyo po, sa Korea, mayroon pong napakaraming malaki at maliit na bundok. 
to make a quick and straight pass. It has to make a tunnel by drilling, drilling a hole in the mountain. Para makagawa ng isang mabilis at diretsong daanan, ay kinakailangan gumawa ng tunnel doon sa bundok sa pamagitan ng pagbutas doon. So, there are 2,600 highway tunnels in Korea. Kaya nga po doon sa Korea ay mayroong 2,600 highway tunnels. They are a very small land, Korea. Isn't it? Napakaliit lang na lupain ng Korea. Hindi po ba? But there are... 2,600 highway tunnels are there. So, balit, doon po ay mayroong 2,600 na mga tunnels. You know, the largest tunnel is from Inje City to Yangyang City with a length for exactly uh, 10,965 meters. At yung pinakamahabang tunnel doon ay mula sa Inje City to Yangyang City na may eksaktong haba na 10,965 meters. Let's imagine, only one tunnel length, 10,965 meters. Kaya, isipin po natin ito. Isang tunnel lang ito na may haba na 10,965 meters. It's almost 11 kilometers. Halos 11, 11 kilo, kilometers, meters na. Still, do you want to sleep? Kaya, gusto niyo pa rin ba matulog? When I lived in Gangwon-do, in Korea, in 2015, I went through this tunnel a lot. Nung ako po ay nakatira pa sa Gangwon-do sa Korea noong 2015, madalas po akong dumadaan sa tunnel na ito. The tunnel is very dark and dangerous because very long. Ang tunnel na ito ay napakadilim at napakadelikado dahil napakahaba. It take 50 minutes to go through the tunnel. Halos labing limang minuto yung kinakailangan para makalagpas sa tunnel na yun. When I drove the high speed alert, I drove looking at the great mountain and beautiful flower around both sides. Because they are a very beautiful area, Kaya, place. Habang nagmamaneho po ako na, na mabilis dun sa, uh, sa tunnel na yun, ay tumitingin po ako doon sa malaking bundok at magandang bulaklak sa paligid niyon dahil doon po ay napakaraming mga magagandang lugar. However, when I start to enter the channel, I start to get nervous and pray only to God so that I can pass safely. Gayun man, kapag nagsimula na akong pumasok sa tunnel na yun, ay nagsimula na rin akong kabahan at nanalangin sa Diyos upang Makalampas ako doon ang ligtas. And where I am only looking. Let's think. Where are my eyes only looking? Kaya pag-isipan po natin ito. Saan lang ba dapat ako tumingin? Saan lamang ba dapat yung mga mata ko tumingin? I only look ahead and drive in the dark tunnel until I see the light at the end of the tunnel. I can be looking around. Kaya ako lamang ay tumingin, tumitingin doon uh, doon sa unahan habang nag nagmamaneho doon sa madilim na tunnel hanggang sa makita ko yung ilaw, yung liwanag doon sa katapusan ng tunnel. Kaya Excuse hindi me. po ako pwedeng tumingin sa bawat gilid. Excuse me, can you can you catch my point? Naintindihan niyo po ako? What does this mean? Ano pong ibig sabihin nito? Why did God give us suffering like darkness? Bakit ba ang Diyos ay binibigyan tayo ng mga pagdurusa na gaya ng kadiliman? Why did God give you suffering like darkness? Bakit ba ang dark, Diyos dark tunnel? ay binibigyan kayo ng mga, mga pagdurusa na gaya ng kadiliman, gaya ng madilim na tunnel? The reason is that in order not to open your eyes to a sinful world, ang dahilan ay upang wag 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 ninyong buksan ang inyong mga mata dito sa makasalanang sanlibutan in order to only look ahead and living with or waiting for the Lord God as a light upang tumingin lamang kayo sa harap at sa sa, sa buhay at sa paghihintay sa Panginoong Diyos na, na siyang ilaw 
So sometimes, when necessary, God allowed us to be suffering. Kaya nga minsan, kung kinakailangan, ay pinapahintulot sa atin ng Diyos ang pagdurusa. Don't look around to the world. When you look at me, that reason. Kaya, huwag kayong tumingin sa paligid ninyo. Huwag kayong tumingin sa sanlibutan. Sa akin lang kayo tumingin. Yan po yung dahilan. Isn't it? Hindi po ba? When you feel tired, when you walk hard for the Lord, what shall you do? Kaya, kapag nakakaramdam na kayo ng pagod, ano po yung gagawin ninyo? When you face difficult situation, only we have to look the Lord Jesus Christ. Kaya, kapag, what He will come soon to give great superior. Kaya kapag naharap kayo sa maraming mga kahirapan, tumingin lamang kayo kay Jesus. Bakit? Kasi siya magbibigay sa atin ng malaking gantimpala. I'll give you a precious word, verbs, this last verb. Bibigyan ko po kayo ng napakahalagang verse. Ito po yung last verse natin. Because you may love last book. Kasi marahil gustong gusto nyo yung last verse. Psalm chapter 119. Mga awit, 119. Psalm 119 verse 71. Mga awit, 119, verse 71. Psalm 119, verse 71. If you find a lady, basa ko natin, sabay-sabay. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba ako upang aking matutuan ang mga tuntunin mo. Beloved brother and sister, don't give up until the end. And don't throw away your gold, not stone. Kaya, minamahal ng mga brothers and sisters, huwag po kayong sumuko hanggang sa huli at huwag ninyong itapon ang bato ninyo na ginto. I hope you take your gold to your home in heaven forever. Umaasa ako na dadali ninyo ang ginto ninyo sa bahay ninyo sa langit magpakailanman. When the Lord Jesus Christ came here soon, we will get God's superior and Grace, like the gold. Kaya kapag ang Panginoong Heso Kristo ay naparito na, makukuha natin ang gantimpala ng Diyos at ang biyaya niya na gaya ng ginto. Okay, let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, who loves us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama namin Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. We gather to, together here to listen to your prayer's word. Kami po ay nagtipo ng sama-sama dito upang pakinggan ang iyong mahalagang salita. So thank you for giving us the opportunity to attend here today. Kaya maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makadalo sa araw na ito. So Lord, thank you for giving us prayer's teaching from God today. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa pagibigay sa amin na napakahalagang aral mula sa salita ng Diyos. O Lord, You are my Lord. You are my everything. Panginoon, Ikaw po ang aking Panginoon at Ikaw po ang lahat-lahat sa akin. O Lord God, we cannot do anything without Your help. Panginoong Diyos, wala po kaming anumang magagawa kung wala po ang iyong tulong. So please give us your wisdom and courage to live by your prayer's word. Kaya pakiusap. Ibigay mo po sa tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng katapangan na mamuhay para po sa inyo. Until next year to 2022 approaches, please help all the leaders here to live hard. Kaya pakiusap hanggang sa para dumating ang 20, taong 2022, pakiusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga leaders na mamuhay sila ng husto para sa iyo. And please help us more and more so that more roster can be saved in this Philippine through us this year. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po kami ng higit 
upang marami pang maligtas na nawawalang kaluluwa dito sa Pilipinas sa pamagitan namin. We pray in the name of the just Christ who loves us. Ito pa namin dinadalangin sa pangalan ni Yeso Kristo na sa amin po ay nagmamahal. Amen. Amen.